السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜெல்ல ஷானஹு தாலாவை புகழ்ந்து இறுதி தூதர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமும் கூறிய பின்னால் கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹ் ஜெல்ல ஷானஹு தாலாவுடைய பேரருளால் இஸ்லாமிய அறிவை வளர்த்து மறுமை வாழ்வை சீராக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தூய்மையான நோக்கத்தோடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் எல்லோரும் கலந்தவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் சொர்க்கத்தில் ஒரு பயணம் என்ற தலைப்பில் உங்கள் முன்னால் சில முக்கியமான செய்திகளை நினைவுபடுத்துமாறு நான் வேண்டப்பட்டிருக்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலக வாழ்வின் உண்மை நிலையை புரிந்து சுவர்க்கத்தின் நிரந்தர தன்மையையும் அதில் உள்ள இன்பங்களையும் ஒருவர் ஈமான் கொள்ளுவாராக இருந்தால் அவருடைய முழு லட்சியமுமே சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வது என்பதை தவிர வேறு எதுவுமாக இருக்காது அவர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தன்னுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்காதா என்று இயங்கிக் கொண்டிருப்பார் தேவை என்னவென்றால் இந்த உலகம் பற்றிய தெளிவு வேண்டும் சுவர்க்கம் பற்றிய உறுதியான நம்பிக்கை வேண்டும் இந்த இரண்டும் வந்துவிடுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவருக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாமே சாதாரணமாகிவிடும் இதற்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை அல் குர்ஆானில் அல்லாஹு தாலா பதிவு செய்திருக்கிறார் அதேபோன்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களோடு இருந்த அந்த நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இதை நாம் நிறையவே பார்க்க முடிகிறது உதாரணமாக அல்லாஹு சாலா இந்த உலகத்தில் மிகவும் சொகுசான வாழ்வு வழங்கப்பட்ட உலகத்தை அனுபவிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணியை மூமின்களுக்கு முன்னுதாரணமாக குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் அவர்கள்தான் ஃபிரவுனுடைய மனைவி ஆசியா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையின் உண்மை நிலை புரிந்தது சுவர்க்கத்தை பற்றி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் ஆழமாக பதிந்தது எனவே எல்லா வசதிகளும் நிறைந்த அந்த ஆடம்பரமான அரண்மனையில் ஒரு மூலையிலே அவர்கள் உட்கார்ந்து அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய பிரார்த்தனை அல்லாஹ் சூரா அத் தஹ்ரீம் என்ற அத்தியாயத்தில் பதிவு செய்கிறான் என்னுடைய இரட்சகனே உன்னிடத்தில் எனக்கு சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீட்டை கட்டு அது மட்டுமல்ல வனஜினிமின் ஃபிரவுன் ஃபிரவுனிடமிருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு வனஜினிமினல் கோமித் வாலிமின் இந்த அநியாயக்கார கூட்டத்திடமிருந்தும் என்னை பாதுகாத்து விடு என்று அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள் அந்த ஆடம்பர வாழ்க்கை வேண்டாம் அந்த அரண்மனையில் கிடைக்கிற சுகம் வேண்டாம் 
சிறுவுன் என்ற மா மன்னனுடைய மனைவியாக இருக்கிற பெருமை வேண்டாம் எனக்கு சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு கிடைத்தால் போதும் என்று அவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் கேட்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் உறுதியாக சுவர்க்கம் பற்றிய நம்பிக்கை வந்ததுதான் ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சஹாபா பெருமக்களுக்கு சுவர்க்கத்தை பற்றி போதித்தார்கள் அந்த சஹாபாக்கள் வறுமனை ஒரு பயானாக கேட்டுவிட்டு போகவில்லை சுவர்க்கத்தை அவர்கள் நம்பினார்கள் அது உண்மை என்பதை எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் உறுதியாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய லட்சியமாக சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பது வந்தது எனவே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இவ்வாறு செய்தால் சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் போதும் சஹாபாக்கள் போட்டி போட்டார்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு போட்டி போட்டார்கள் போட்டி என்பது தங்களுடைய உயிரை கொடுப்பதற்கும் போட்டியாக இருந்தது உதாரணமாக அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒரு மனிதன் போராடி கொலை செய்யப்பட்டால் அவன் நேரடியாக சுவர்க்கம் செல்கிறான் இந்த செய்தியை சஹாபாக்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்திருந்தார்கள் எனவே ஏதாவது ஒரு யுத்தத்திற்கு அழைப்பு வந்தால் ஆண்கள் சிறுவர்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் போய் நின்று அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள் என்று மன்றாடிய பல வரலாற்று நிகழ்வுகளை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய சீராவிலே நாம் படிக்கிறோம் சிறுவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே அந்த சுவர்க்கத்தின் மீது காட்டப்பட்ட ஆசை சிறுவர்கள் அவர்கள் யுத்தத்திற்கு போவதற்கு எந்த தகுதியும் மற்றவர்கள் தங்களுடைய கால்களை உயர்த்தி பெரியவர்களோடு நிற்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இருந்த அந்த சுவர்க்கத்தின் மீது உள்ள ஆசைதான் உஹது யுத்தத்திற்கு உமர் அலி அல்லாஹ்வர்களும் அவர்களுடைய சகோதரன் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹ்வர்களும் செல்கிறார்கள் இரண்டு பேருக்கும் பொதுவாக ஒரே ஒரு கவசம் தான் இருக்கிறது உமர் அலி அல்லாஹ்வர்கள் சகோதரனிடம் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கடைசியிலே அது உமர் அலி அல்லாஹ்வர்களுக்கு தான் வந்து சேர்ந்தது உஹது யுத்தத்திலே ஜெய்தர் அலி அல்லாஹ்வர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்டார்கள் உமர் அலி அல்லாஹ்வர்கள் மிக கடுமையாக அழுதார்கள் சகோதரனை இழந்து விட்டோம் என்கிற கவலையில் அல்ல சகோதரனுக்கு கிடைத்த அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று அழுதார்கள் எனவேதான் அவர்கள் ஹலீஃபாவாக இருக்கும் போது ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு இமாமத் செய்வதற்கு முன்னால் செல்லுகிற போது குத்தப்பட்ட அந்த வரலாற்றில் ஆறு ஏழு குத்துக்கள் அவர்களுடைய முதுகிலே கூறிய ஆயுதத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது உமர் அலி அல்லான் அவர்கள் கீழே விழுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் அவர்களை தூக்கி செல்லும் போது அவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்னை குத்தியது ஒரு முஸ்லீமா முஸ்லீம் அல்லாதவனா என்று முஸ்லீம் அல்லாதவன் என்று சொல்லும் போது அந்த இடத்திலே அலமதுல்லா என்று சொன்னார்கள் ஷஹீதாக கூடிய வாய்ப்பு இப்போது கிடைக்கிறது என்று அந்த நேரத்தில் அல்லாவை புகழ்ந்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் சுவர்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்பதற்காக உண்மையிலேயே இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் பணத்தினுடைய சுகம் தெரியும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையின் சுகம் தெரியும் மற்றவர்களுடைய புகழ் பாராட்டுதலில் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் தெரியும் எனவே இவற்றை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் எது வேண்டும் என்றாலும் நாம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி பெற்றோரை விட்டுவிட்டு வருகிறோம் உடன்பிறப்புகளை துறக்கிறோம் ஏன் திருமணம் முடித்து ஒரு வாரத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு வருகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை பெற்ற பிறகும் பார்க்காமல் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு தியாகம் செய்ய முடிகிறது 
ஏனென்றால் இந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கிற சுகம் நன்றாகவே நம்முடைய உள்ளங்களில் பதிந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் சுவர்க்கத்திற்குரிய அழைப்பு விடுக்கப்படும் போது நம்முடைய சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானவர்களால் அது அலட்சியம் செய்யப்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் சிம்பிளாகத்தான் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் சில ஈஸியான விஷயங்கள் செய்வதற்கு மிக சிம்பிளான விஷயங்கள் இவற்றை செய்தால் சுவர்க்கம் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அறிவித்திருப்பார்கள் அது தெரியும் ஆனால் நம்மால் செய்ய முடியவில்லை உதாரணமாக ரசூல் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் யார் ஒருவர் ஃபரலான தொழுகைகளுக்கு முன்னாலும் பின்னாலுமாக பனிரெண்டு ரக்காத்துக்கள் சுண்ணத் தொழுகிறாரோ அவருக்கு சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு கட்டப்படும் இந்த ஹதீஸ் சஹீஹான ஹதீஸ் என்பதில் எந்த விதமான சர்ச்சையும் கிடையாது நம்புகிறோமா இல்லையா இது ஹதீஸ் தான் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் இரண்டு அதாவது பனிரெண்டு ரக்காத்துக்கள் உகருக்கு முன்னால் இரண்டு நான்கு இரண்டு இரண்டாக உகருக்கு பின்னால் இரண்டு மகரிபுக்கு பின்னால் இரண்டு இஷாவுக்கு பின்னால் இரண்டு ஃபஜிருக்கு முன்னால் இரண்டு நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் சகோதர சகோதரிகளே நாம் இங்கே கூடியிருப்பவர்கள் அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இருந்தாலும் கூட எத்தனை பேர் இந்த சுண்ணத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் முடியவில்லை அதே நேரத்தில் நம்முடைய வியாபாரத்தில் இலாபம் கிடைக்கும் என்று தெரிந்தால் என்னென்ன ரூட்டுகள் இருக்கின்றன என்று தேடுகிறோம் அலைகிறோம் சாப்பிடாமல் அலைகிறோம் வீட்டு வேலைகளை வைத்து விட்டு அலைகிறோம் ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைத்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப சஹாபா பெருமக்கள் அதற்கு முன்னால் இருந்த மூமின்கள் சுவர்க்கம் உண்மை என்று நம்பினார்கள் எனவே சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி எது வேண்டுமென்றாலும் செய்வதற்கு அவர்கள் தயாரானார்கள் அவர்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரங்களை கொடுக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை துறக்க தயாரானார்கள் மனைவிமாரை துறக்க தயாரானார்கள் அவர்களுடைய உயிரை கொடுப்பதற்கு போட்டி போட்டார்கள் என்ற இந்த வசனத்தை அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மூமின்களிடம் இருந்து அவர்களுடைய உயிர்களையும் உடமைகளையும் சுவர்க்கம் என்ற விலையை கொடுத்து வாங்கிவிட்டான் என்பதை அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலேயே நம்முடைய உள்ளங்களிலும் எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லாமல் சுவர்க்கம் என்பது உண்மை என்ற அந்த நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் அந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதை தவிர வேறு ஒரு லட்சியம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்காது தொழில் செய்தாலும் சுவர்க்கம் திருமணம் முடித்தாலும் சுவர்க்கம் வீடு கட்டினாலும் சுவர்க்கம் வெளிநாட்டுக்கு சென்றாலும் சுவர்க்கம் சமுதாய பணிகளில் ஈடுபட்டாலும் சுவர்க்கம் கல்வியை தேடினாலும் சுவர்க்கம் எந்த ஒரு காரியத்தை இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரையும் செய்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நம்முடைய கண்முன்னால் சுவர்க்கம் வந்து நிற்கும் நான் இந்த கல்வியை தேடுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த மனைவியை பெறுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த குழந்தை இந்த கணவனை அடைவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த பிள்ளையை பெறுவதன் மூலம் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் இந்த வியாபாரத்தை நிறைய அபிவிருத்தி செய்து நிறைய சம்பாதித்து உஸ்மான் ரதியல்லானோர்களை போன்று வந்து நான் சுவர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் அந்த ஆசை நிறைந்து போய் நாம் எல்லோரும் சுவர்க்கத்தை நோக்கி பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் போன்று அலைவோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது 
சுவர்க்கத்திற்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை குர்ஆனும் ஹதீஸும் நமக்கு சொல்லுகின்றன அவற்றிலே நமக்கு கடுகளவும் சந்தேகம் வரக்கூடாது குர்ஆனும் ஹதீஸும் சொல்லுவது வஹி அல்லாஹிடம் இருந்து வருவது அல்லாஹ் பொய் சொல்ல மாட்டான் எனவே சுவர்க்கம் பற்றியும் சுவர்க்கம் பற்றி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எவற்றையெல்லாம் நமக்கு சொன்னார்களோ அவைகள் அனைத்தையும் நாம் சரியாக படித்து புரிந்து ஈமான் கொள்ளுவோமாக இருந்தால் நமக்கு சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை வரும் அதனால் தான் சொர்க்கத்தில் ஒரு பயணம் என்ற இந்த தலைப்பு இங்கே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சுவர்க்கமும் நரகமும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்போதும் இருக்கின்றன அல்லாஹு தால அதை படைத்திருக்கிறான் சுவர்க்கமும் நரகமும் நிரந்தரமானவை அழியாதவை இது நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சமாகும் இந்த சுவர்க்கத்தில் அல்லாஹு தாலா அவனை ஈமான் கொண்டு அவன் அனுப்பிய தூதர்களை நம்பி இந்த சுவர்க்கத்தின் மீது விசுவாசம் கொண்டு தூதர்கள் காட்டிய முறையில் நடந்தவர்களுக்கு எல்லா விதமான இன்பங்களையும் வைத்திருக்கிறான் எவ்வாறான இன்பங்கள் என்றால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஃபீஹா மால ஐநுன்ரஅத் எந்த கண்ணுமே பார்த்திருக்காத லைஃப்ல இந்த உலகத்தில் பிறந்த எந்த ஒரு மனிதனுமே அவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்காத இன்பங்கள் இருக்கின்றன வல உதுனு சமிஅத் இந்த உலகத்தில் பிறந்த எந்த மனிதனுமே கேட்டிருக்காத இன்பங்கள் இருக்கின்றன எந்த ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலும் தோன்றாத இன்பங்கள் எல்லாம் அந்த சுவர்க்கத்தில் நிறைந்து போயிருக்கின்றன என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்பம் தான் அங்கே சுகம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்பதை தவிர வேறொன்றும் சுவர்க்கத்தில் கிடையாது சுவர்க்கத்தை படைத்த அல்லா அந்த சுவர்க்கத்திற்கு எட்டு வாசல்களை வைத்திருக்கிறான் எட்டு வாசலும் மூடப்பட்டிருக்கும் மலக்குகள் அதற்கு சுவர்க்கத்திற்கு பொறுப்பாக அல்லாஹு தாலா ரிதுவான் அலிஹிஸ்லாம் என்கிற மலக்கை நியமித்திருக்கிறார் அந்த மலக் எல்லா வாசல்களையும் மூடி பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுவார் யாருக்குமே திறக்க மாட்டார் நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் போய் சுவர்க்கத்தின் வாசலில் நின்று அழைப்பு விடுக்கும் போது சுவர்க்கத்திற்கு பொறுப்பான மலக்கு கேட்பார் யார் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அப்போது ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நான் தான் முகமது வந்திருக்கிறேன் என்ற போது என்று சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவார் அல்லாஹு தாலா உங்களை தவிர வேறு யாருக்கு முதலில் திறக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறான் உங்களுக்காக மாத்திரம்தான் முதலிலே திறக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் எனக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி சுவர்க்கத்தின் வாசலை திறந்து விடுவார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆஹிருல் அம்பியா அவ்வலுமை எதுகுலுல் ஜன்ன இறுதி தூதர் முதலில் சுவர்க்கம் நுழையக்கூடியவர்கள் சுவர்க்கத்திற்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக சுவர்க்கத்தை நாம் அல் ஜென்னா என்று சொல்லுவோம் ஜென்னா என்பதற்கு நேரடியான அர்த்தம் தோப்பு பூங்கா என்ற அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன உண்மையிலே சுவர்க்கத்தை பார்க்கும் போது குரானும் ஹதீசும் சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படையில் சுவர்க்கத்தை நாம் பார்க்கும் போது சுவர்க்கம் நிறைய மரங்கள் மரங்களும் அற்புதமான மரங்கள் மனிதனுக்கு பழம் தரக்கூடிய எல்லா மரங்களும் அந்த சுவர்க்கத்திலே இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சில மரங்கள் இருக்கும் அந்த மரங்கள் 
கிளைகளை விரித்து நிற்கும் மரத்தின் அடியிலிருந்து வளர்ந்து சென்று கிளைகள் அப்படியே விரிந்து நிற்கும் அந்த கிளைகளுக்கு கீழே ஒரு மனிதன் நடந்து சென்றால் நூறு வருடங்கள் நடந்து செல்லலாமாம் அல்லாஹு அக்பர் அப்படியான மரங்கள் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா மரங்களுடைய அடிப்பகுதியை பார்த்தால் தங்கமாக இருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா மரங்களினுடைய அடிப்பகுதிகள் தங்கமாக இருக்கும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படியான மரங்களும் பழம் தரக்கூடிய மரங்களும் நிறைந்த இடமாக அது இருக்கும் அந்த மரங்களுக்கு இடையிலே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நிறைய ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆறுகள் என்று சொல்லும் போது நாம் பார்த்ததெல்லாம் வெறும் தண்ணீர் ஆறுகள் தான் இந்த ஆறுகளும் கலங்கள் நீரோடு சில நேரம் வரும் ரசிக்க முடியாமல் சில நேரம் இருக்கும் ஆனால் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற ஆறுகள் பல்வேறு விதமான ஆறுகள் தண்ணீர் ஆறுகளை பொறுத்தவரையில் மின்மா இன் கைரி ஆசின் கலங்காத நீர் கண்ணாடி போன்ற அந்த நீர் இருக்கும் மதுவாறுகள் இருக்கும் பால் ஆறுகள் இருக்கும் தேன் ஆறுகள் இருக்கும் இப்படியான பல ஆறுகள் அந்த மரங்களுக்கு மத்தியிலே ஓடுகின்றன கொஞ்சம் அப்படியே உங்களை இந்த சுவர்க்கத்தை நோக்கி அழைத்து வாருங்கள் மரங்கள் மரங்களுக்கு மத்தியிலே ஆறுகள் அதற்குள் அற்புதமான வீடுகளும் மாளிகைகளும் அந்த வீடுகளும் மாளிகைகளும் எப்படி இருக்கும் என்றால் சில வீடுகள் சில மாளிகைகள் வெறுமனே தங்கத்தால் மாத்திரம் கட்டப்பட்டிருக்கும் வெறும் தங்கம் பியோர் தங்கம் புல் அண்ட் புல் தங்கம் இன்னும் சில மாளிகைகளை பார்த்தால் முழுக்க முழுக்க வெள்ளி சில மாளிகைகள் வெள்ளியும் தங்கமும் கலந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் சிமெண்ட் மட்டுமல்ல நம்ம என்ன சொல்றது கற்கள் லபினதுன் மின் ஃபிப் லபினதுன் மின் ذهب லபினதுன் மின் ஃபிப்தா லபினாண்டா நம்ம செங்கல் என்று சொல்லுவோமே அதுபோல இருக்கும் வெள்ளி தங்கம் இவ்வாறு கட்டப்பட்ட மாளிகைகளுக்குரிய பிளாஸ்டரிங் கஸ்தூரிகளாக இருக்கும் நான் சொல்ற எதுவுமே கற்பனை அல்ல முழுக்க ஹதீசிலும் குரானிலும் கூறப்பட்டவை அப்ப பூச்சி கஸ்தூரியால் பூசப்பட்டிருக்கும் அந்த கஸ்தூரினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஏஃப்ரெஷ்னர் தேவையில்லை அது போக போக நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த சுவர்களில் பூசப்பட்டிருக்கிற பிளாஸ்டரிங் அந்த பூச்சி கஸ்தூரியால் பூசப்பட்டிருக்கும் அது நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த மாளிகைகளின் உள்ளே போனால் டைல்ஸ் டைல்ஸுகள் முத்து மரகதங்களால் போடப்பட்டிருக்கும் அல்லாஹ் அக்பர் இவ்வாறான மாளிகைகள் அந்த மாளிகைக்குள் இருக்கக்கூடிய பெட்ரூம் செட்டுகள் குரானில் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் உயர்ந்த கட்டில்கள் அங்கே இருக்கும் ஒன மாரிக்கும் 
அந்த கட்டில்களில் அணியணியாக தலையணைகள் போடப்பட்டிருக்கும் முத்து மரகதம் அதுக்கு மேல விரிப்புகள் பெட்ரூம் செட்டை பற்றி அல்ல குரானில் சொல்கிறான் கிச்சனிலே பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரங்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் தங்க தட்டுக்கள் வெள்ளி தட்டுக்கள் சகோதரிகளே வெள்ளி தட்டுனால் நமக்கு இப்போது ஒரு வெள்ளி தான் தெரியும் சுவர்க்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளி தட்டுகள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா வெள்ளி ஆனால் கண்ணாடி யா அல்லா வெள்ளி ஆனால் கிளாஸ் அதான் ரசோல் அலி இஸ்லாம் சொன்ன இந்த கண்ணுமே பார்த்திருக்காத அற்புதமான இன்பங்கள் அந்த சுவர்க்கத்திலே இருக்கும் வெளியிலே அல் கௌசர் என்ற ஒரு ஆறு இருக்கும் அதுபோன்று ஏனைய நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட நிறைய ஆறுகள் அதற்கு பக்கத்திலே அழகிய மரங்கள் அந்த மரங்களின் கிளைகள் விரிந்திருக்கும் அதற்கு கீழே பெஞ்சுகள் இருக்கும் அந்த ஆறுகளில் இருந்து போ செல்லக்கூடிய பானங்களை அருந்துவதற்காக வெள்ளி தங்க கிண்ணங்கள் நிறைந்து போயிருக்கும் தோப்பு பூங்கா பலவிதமான மரங்கள் தங்க வீடுகள் வெள்ளி வீடுகள் தங்கமும் வெள்ளியும் கலந்த வீடுகள் வீட்டின் உள்ளே இருக்கிற இந்த அற்புதமான ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஆற்றோரங்களில் இருக்கிற அந்த கிண்ணங்கள் இவைகளையெல்லாம் தாண்டி சுவர்க்கத்திலே அல்லாஹு தாலா சந்தைகளையும் அமைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு அக்பர் சுவர்க்கத்தில் சந்தைகள் இருக்கின்றன இந்த சுவர்க்கத்தை அல்லாஹ் தன்னுடைய நல்லடியார்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் சொல்லுகிறார்கள் இந்த சுவர்க்கத்திற்குள் முதலாவது நுழையக்கூடிய குழு எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் முழு நிலவு போன்று பிரகாசமாக இருப்பார்கள் சுவர்க்கத்திற்குள் நுழையக்கூடிய முதலாவது பேட்ச் முழு நிலவு போன்று இருப்பார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் எல்லோரும் அழகாக மாறிவிடுவார்கள் சுவர்க்கத்திற்குள் நுழையக்கூடிய அனைவரும் மிக அழகிய தோற்றத்தில் இருப்பார்கள் அழகின் சிகரத்தில் இருப்பார்கள் அவர்கள் சுவர்க்கத்திற்குள் நுழையும் போது மலக்குகள் அவர்களை வாழ்த்து சொல்லி வரவேற்பார்கள் சலாம் கூறி வாழ்த்து சொல்லி மலக்குகள் அவர்களை வரவேற்பார்கள் அவரவருக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட மாளிகைகளுக்குள் அவர்கள் போய் சேருவார்கள் அல்ல ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பார் அந்த மாளிகைகளுக்குள் அவர்கள் போவார்கள் அதிலே ஆண்களுக்கு இரண்டு மனைவியர்கள் கொடுக்கப்படுவார்கள் அந்த பெண்கள் குர்ஆன் அவர்களை காசிராத்து தர்ஃப் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கிறது ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பெண்களை பற்றி மிக தெளிவாகவும் விழாவாரியாகவும் சொன்னார்கள் எப்படி அவர்கள் அழகு என்று சொன்னால் சுவர்க்கத்திலே ஒரு மோமினுக்கு கொடுக்கப்படுகிற 
அந்த ஹூரூன் ஐன் என்ற பெண் எந்த அளவு அழகு என்று சொன்னால் சுவர்க்கத்தில் இருந்து அவள் பூமியை எட்டி பார்த்தால் அப்படி பூமி பிளாஷ் பண்ணுமா அல்லாஹ் அக்பர் பூமி அப்படியே பிரகாசித்து விடும் அந்த பெண் அணிந்திருக்கிற முந்தானை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் உலகம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் விட சிறந்தது அந்த பெண்களுடைய உடல் அமைப்பை பற்றி குரான் சொல்லுகிறது ரசூல் சொல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த பெண்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் அழகின் உச்சகட்டத்தில் இருப்பார்கள் அதை போன்ற ஒரு அழகை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்திருக்கவே மாட்டீர்கள் உங்களால் கற்பனை கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு மிக அழகிகள் தான் உங்களுக்கு மனைவியர்களாக அந்த சோர்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் என்றால் அவர்களுடைய கையை நீங்கள் பார்த்தால் கையுடைய வெண்மை உள்ளே இருக்கிற எலும்பும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எலும்புக்குள்ளே இருக்கிற மஜ்ஜையும் கூட உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய அளவுக்கு அழகிகள் அவர்கள் இதே போன்று பெண்களுக்கும் கிடைக்கிற ஆண்களும் அழகாகவே இருப்பார்கள் என்னடா சுவர்க்கத்திற்கு போகக்கூடிய எல்லோருமே அழகுதான் சுவர்க்கம் என்பது அனுபவிப்பதுதான் சுவர்க்கத்தில் சூரிய உஷ்ணம் கிடையாது சூரியன் கிடையாது சுவர்க்கம் முழுக்க முழுக்க இன்பம் அனுபவிக்கிற இடமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்பம் அனுபவிப்பது என்றால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்குரிய முழு ஏற்பாடையும் செய்கிறான் உள்ளே நுழையும் போது அவனுக்கு வயது முப்பத்தி மூன்று சுவர்க்கத்திற்குள் நுழையக்கூடிய எல்லோருக்கும் வயது முப்பத்தி மூன்று முகத்தில் தாடி இருக்காது உடம்பில் உரோமங்கள் இருக்காது எல்லாம் அனுபவிப்பதற்குரிய செட்டப் அல்லாஹு தாலா உள்ளே போகும்போதே சொல்லுவான் நன்றாக நீங்கள் அனுபவியுங்கள் இந்த சுவர்க்கத்தில் உங்களுக்கு மௌத்து கிடையாது மரணத்தை சுவர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் மலக்குகள் ஒரு ஆட்டு வடிவில் கொண்டு வந்து அறுத்து விடுவார்கள் நரகத்திலும் மௌத்து கிடையாது சுவர்க்கத்திலும் மௌத்து கிடையாது சுவர்க்கத்தில் அந்த மனைவி அனுபவிக்க வேண்டும் எனி டைம் அந்த மனைவி ரெடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயற்கை உபாதைகள் எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் சொன்னவை நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்தும் அவர்கள் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் டாய்லெட் போக வேண்டும் என்ற பிரச்சனை கிடையாது மாத விடாய் கிடையாது சளிகள் உற்பத்தியாகுவது கிடையாது நோய்கள் ஏற்படுவது கிடையாது மிக ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இளமையோடு என்றும் இருப்பார்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி போய் பெண் பார்ப்பான் அப்போது அந்த பெண் அவனுக்கு பிடித்து விட்டால் அவளை விட அழகி அவனுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அவள் தான் எல்லாம் என்று ஆகிவிடும் திருமணம் முடித்து ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் போகும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இயற்கையாகவும் அந்த பெண் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை அடையும் போது அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த கட்டுடல் குறைந்து அழகு குறைந்து அவர்கள் இவனுக்கு பெரிய அளவுக்கு விருப்பமானவர்களாக ஆகுவதில்லை ஆணுடைய நிலைமையும் அப்படித்தான் வயசு போக போக எல்லாமே குறைந்து கொண்டு வரும் 
சுவர்க்கத்தில் நுழையக்கூடியவர்கள் முப்பத்தி மூன்று வயதை உடையவர்கள் முதல் குரு சந்திரனை போன்று பிரகாசமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் மனைவியோடு என்ஜாய் பண்ணுவார்கள் எந்த நேரமும் அந்த மாளிகையில் அது தங்க மாளிகையாக இருந்தாலும் உயர்ந்த பெட்டாக இருந்தாலும் சொகுசான இடமாக இருந்தாலும் இந்த நேரமும் அந்த இடத்திலே உட்கார்ந்திருப்பது போர் அடிக்கும் அல்லவா எனவே சந்தைக்கு செல்வோம் என்று சந்தைக்கு போய் அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது சந்தையிலே ஒரு காற்று அடிக்கும் அந்த காற்று அவனை தடவி கொண்டு செல்லும் அவன் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வருவான் மனைவி பார்த்து விட்டு சொல்லுவார் மாஷா அல்லா நீங்கள் போகும்போது இருந்ததை விட உங்களுடைய அழகு அதிகரித்திருக்கிறது இதெல்லாம் யதார்த்தம் இந்த உலகத்தில் கணவனுக்கு மனைவி பொய் சொல்லுவது பொய் மனை மனைவிக்கு கணவன் பொய் சொல்லுவது போன்ற நடிப்பு கிடையாது உண்மையாகவே இவனுடைய அழகை பார்த்து மனைவி பிரமித்து போகிறாள் இவன் பார்க்கிறான் வீட்டில் இருந்த மனைவி அவளும் மிக அழகாக மாறி இருக்கிறாள் போக போக அழகு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் இரண்டு பேருமாக சும்மா சுற்றுவோம் என்று வெளியே வருவார்கள் ஆற்றங்கரை ஓரத்திற்கு செல்லுவார்கள் பெஞ்சுகளிலே உட்காருவார்கள் மனைவியுடைய மடியிலே கணவன் தூங்குவான் இனிமையான குரலிலே அந்த மனைவி பாடல்கள் பாடுவார் இந்த உலகத்தில் யாராவது நல்ல முறையில் வாழ்ந்தால் மனிதனுக்கு காழ்ப்புணர்வு வந்துவிடும் பொறாமை வந்துவிடும் அங்கே அது கிடையாது அவர்களுடைய உள்ளங்களில் உள்ள அனைத்து கசடுகளையும் நாம் எடுத்து விடுவோம் எல்லாரும் பியூரா தான் பார்ப்பாங்க சிரிப்பு யதார்த்தமான சிரிப்பாக இருக்குமே தவிர உள்ளத்தில் வஞ்சகத்தை வைத்துக் கொண்டு உதட்டினால் சிரிக்கிற சிரிப்பாக அது இருக்காது இப்படி சோடிகள் அங்கு மிங்கும் போய் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் கணவனும் மனைவியும் பெஞ்சிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அங்கே அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் போது அந்த சீன்ஸ் அங்கிருக்கிற அந்த காட்சிகள் அதை அனுபவித்துக் கொண்டு மனைவியுடைய பாடலை இனிமையான குரலில் அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது பறவைகள் பறந்து செல்லும் இரண்டு பேரும் நினைப்பார்கள் அல்லது ஒருவர் நினைப்பார் இந்த பறவையை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று உடனே அந்த பறவை ஃப்ரை ஆகி அவர்களுக்கு முன்னால் வரும் அந்த பறவை ஃப்ரை ஆகி முன்னால் வரும் மனைவியுடைய மடியிலே படுத்துக்கொண்டு பழங்கள் நிறைந்த மரத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிற இந்த மனிதன் இதை சாப்பிட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிற போது அந்த மரத்தின் கிளைகள் வளைந்து அவனுடைய வாய்க்கிட்டே வரும் இது மட்டுமல்ல அங்கே அவர்கள் பார்க்கிற அற்புதமான இன்னும் ஒரு காட்சி என்னவென்றால் அங்கே சிறுவர்கள் சுற்றி வந்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லா சொல்லுகிறார் நபியை பார்த்து நீ அவர்களை பார்த்தால் என்ன நினைப்பீர் என்றால் முத்துக்கள் என்று நீ நினைப்பீர் அந்த அளவுக்கு அழகிய சிறுவர்கள் அங்கே ஓடி வந்து கொண்டிருப்பார்கள் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த சுவர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு தரப்படக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த உலகத்தில் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சாப்பிட்டோன்னு முடிஞ்செல்லாம் எல்லாமே ஒரு லிமிட் ரசோல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சுவர்க்கவாசிகளுக்கு அல்லா அங்குள்ள இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக வேண்டி தெளிவாகவே சொல்லுகிறார்கள் உண்பது குடிப்பது இச்சை கொள்வது உடலுறவு கொள்வது போன்றவற்றில் ஒவ்வொரு மனிதனும் நூறு பேருடைய பலத்தை கொடுக்கப்படுவான் என்ஜாய் பண்ணு 
இப்போ சுவர்க்கம் என்பது இதுதான் சகோதர சகோதரிகளை குர்ஆனும் ஹதீஸும் சொன்ன ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியை உங்களுக்கு இந்த இடத்தில் நான் கொண்டு வந்து காட்டியிருக்கிறேன் இவைகளெல்லாம் உண்மை என்று நம்முடைய உள்ளம் நம்பி விட்டால் அந்த தங்க வீடு தங்கத்தால் கட்டப்பட்ட வீடு கஸ்தூரி பிளாஸ்டரிங் முத்து மரகதம் டைல்ஸ் சில கொட்டேஜ் இருக்கும் எப்படி அல்லாத அமைச்சிருக்கிறான் ஒரு முத்து ஒரு முத்தை கொடைந்து ஒரு கூடாரமாக அல்லாக அதை ஆக்கியிருப்பான் அதற்குள் நடந்து சென்றால் எழுபது வருடங்கள் நடந்து செல்லலாம் அந்த அளவுக்கு முத்தால் ஆக்கப்பட்ட கூடாரம் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெருமைப்படுறோம் எங்களுடைய வீடு அப்படி எங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பெட்ரூம் செட் அப்படி எங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பர்னிச்சர்ஸ் இப்படி எங்களுடைய வீட்டில் போட்டிருக்கக்கூடிய டைல்ஸ் அப்படி போய் தட்டி காட்டி சொல்றோம் இது நான் எஸ்பெஷலா சைனால போய் எடுத்துட்டு வந்தது இது அப்படி டைல்ஸ் இப்படி டைல்ஸ் ஒரு டைல்ஸ் இத்தனை டாலர் அல்லாஹு தால சுவர்க்கத்தில் போடக்கூடிய டைல்ஸ் ஃப்ரீ முத்தும் மரகதமும் இந்த சுவர்க்கம் உண்மை என்று நம்பினால் உண்மையிலேயே நம்முடைய முழு கனவும் முழு லட்சியமும் முழு ஆசையும் முழு நோக்கமும் இந்த சுவர்க்கம் என்பதை தவிர வேறு ஒன்றுமே வராது அதனாலதான் பிராவனுடைய மனைவி சோர்க்கத்தை கேட்டார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்தார்கள் மஞ்சஹன் கஷ்டமான நேரத்தில் போகிற இந்த படையை யார் தயார் செய்கிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் உடனே எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து கொட்டுகிறார்கள் வீட்டில் அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் விட்டுவிட்டு மற்ற முழுவதையும் கொண்டு வந்து கொட்ட முடிந்ததற்கு காரணம் அவர்கள் நம்பினார்கள் இதற்கு பிரதி பலனாக அல்லாஹ் எனக்கு சுவர்க்கத்தில் பல மாளிகைகளை தருவான் சொந்தமாக என்று இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்குள் தான் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை தெரிந்தவர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும்தான் நம்முடைய பெருமை தெரியும் எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டினாலும் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தாலும் ஒரு சின்ன சேர்க்கலுக்குள்ள தான் அது தெரிய போகுது சுவர்க்கத்தில் அப்படி அல்ல ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதற்கொண்டு உலகம் அழியும் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் நல்லவர்கள் எல்லோரும் இருக்கிற இடம் நபிமார்கள் சித்திக்கீன்கள் சுஹதாக்கள் சாலிஹீன்கள் எல்லோரும் இருக்கிற இடம் அந்த இடம் நமக்கு வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே அந்த இடத்தை பெறுவதற்கான போராட்டம் தான் நாம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இந்த இடத்தில் சிம்பிளாக வீடு கிடைக்காது அம் ஹசிபுத்தும் அந் ததுகுலுல் ஜன்ன வலம்மா யத்திக்கும் மசலுல்லதீன ஹலவும் இன் கபலிக்கும் ஹப்பாப் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நெருப்பில் கட்டி தூக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஹுபைப் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கழுமரத்தில் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறார் பிலால் இபின் ரபா ஹ்ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சுடுவனிலே போட்டு இழுத்து செல்லப்படுகிறார் யாசிர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அடிக்கப்படுகிறார் இரண்டாக கடைசியிலே கிழிக்கப்படுகிறார் சுமையார் அலி அல்லாஹ் அண்ணா அவர்கள் அசிங்கமான வார்த்தைகளால் திட்டப்படுகிறார் மக்கள் மன்றத்திலே வைத்து நிர்வாணப்படுத்தப்படுகிறார் இறுதியிலே அவருடைய மர்மஸ்தானத்திலே அம்பினால் குத்தி ஷைதாக்கப்படுகிறார் ஊர் பிரஷ்டங்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் அதாவது ஊரை விட்டு ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அடி வாங்குகிறார்கள் உதவி வாங்குகிறார்கள் இப்படியான சகாபாக்களை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்கிறான் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு வந்த கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் துயரங்களும் சோதனைகளும் வராமல் இலகுவாக சுவர்க்கம் செல்லலாம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அவர்களை பார்த்து அல்லா கேட்கிறான் என்றால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய நிலை என்ன என்ன தியாகம் செய்திருக்கிறோம் இந்த தீனுக்காக இந்த மார்க்கத்தோடு வாழ்ந்து மரணிப்பதற்காக நானும் நீங்களும் என்ன கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த ஈமா நமக்கு கிடைத்ததற்காக வேண்டி 
எதை நாம் இழந்திருக்கிறோம் அல்லாஹுக்காக ஒரு அடிபட்டு இருக்கிறோமா அல்லாஹுக்காக ஒரு ஏச்சு வாங்கி இருக்கிறோமா அல்லாஹுக்காக வேண்டி ஊரை விட்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறோமா எதுவுமே செய்யாமல் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் செய்து கஷ்டப்பட்ட அந்த மக்களை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்கிறான் உங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு வந்த கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் துயரங்களும் சோதனைகளும் வராமல் இலகுவாக நீங்கள் சொர்க்கம் செல்லலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் என்றால் லேசா கிடைக்காது சொர்க்கம் இவ்வளவு இன்பம் நிறைந்த இடத்து சும்மா ஈஸியா நான் ஒரு முஸ்லிம் நான் முகமதுக்கும் இப்ராஹிமுக்கும் பிறந்து விட்டேன் எனவே என்னுடைய பேர் அப்துல்லா எனவே எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் ஈஸியா கிடைக்காது சொர்க்கம் வேண்டும் என்றால் தியாகம் செய்ய வேண்டும் சொர்க்கம் உண்மை என்று தெரிஞ்சா தியாகம் செய்வது சிம்பிள் சுகமாக இருக்கும் எனக்கு ஆயிரம் உயிர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவேன் என்று சொல்லுவோம் அந்த சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு உயிராக நான் அல்லாவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவோம் சோர்க்கம் உண்மை என்று நம்பினால் அந்த சோர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்கள் உண்மை என்று நம்பினால் நம்ம நம்பினால் நம்பாவிட்டால் உண்மைதானது சோர்க்கம் உண்மையானது நிச்சயமாக சோர்க்கம் உண்மையானது அதிலே கடுகளவும் சந்தேகம் கிடையாது இருக்கிறது அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான் இந்த உலகமே தலைகீழாக நின்று சோர்க்கம் இல்லை என்று சொன்னாலும் சோர்க்கம் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அந்த சுவர்க்கத்து இன்பங்கள் எல்லாம் உண்மை இந்த சுவர்க்கத்து இன்பங்கள் நமக்கு வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய மக்கள் எல்லோரும் இந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை பெற்ற பெற்றோர் நரகத்திற்கு போய்விடக் கூடாது நாம் பெற்ற நம்முடைய பிள்ளைகள் நரகத்திற்கு போய்விடக் கூடாது நம்முடைய மனைவி நரகம் போய்விடக் கூடாது நம்முடைய கணவன் நரகம் போய்விடக் கூடாது நம்முடைய உடன்பிறப்புகள் நரகம் போய்விடக் கூடாது நம்முடைய நண்பர்கள் நண்பிகள் நரகம் போய்விடக் கூடாது எல்லோரும் சுவர்க்கத்தில் போய் நாம் பொறாமை பெருமை இல்லாமல் எல்லோரும் ஒன்றாக அந்த சுவர்க்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இதற்காகத்தான் இந்த மாநாடு இதற்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய ஏற்பாடு இதற்காக வேண்டித்தான் நம்முடைய சகோதரர்கள் உலகம் முழுக்க மற்றவர்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாருங்கள் சுவர்க்கத்திற்கு போவோம் அந்த சுவர்க்கத்து இன்பங்களை அனுபவிப்போம் மகிழ்ச்சியாக சுவர்க்கத்தில் நூடூழி காலம் வாழ்வோம் எல்லாம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த சுவர்க்கத்தில் உங்களுடைய உள்ளம் எதையெல்லாம் விரும்புகிறதோ அதுவெல்லாம் இருக்கிறது உங்களுடைய உள்ளம் விரும்புகிற அனைத்தும் கிடைக்கும் நீங்கள் கேட்கிற அனைத்தும் அந்த சுவர்க்கத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் சிறுக்கில் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுகிறான் யார் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் சுவர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் சின்ன மெசேஜ் கிடையாது இது அறுத்தத்தோடு நீங்கள் புரிந்து இதை படித்தால் உடம்பெல்லாம் புல்லரித்து போகும் அல்லாஹுக்கு யார் இணை வைக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் சுவர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் நினைத்து பார்க்கவும் முடியாது சிறுக்கிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் நம்முடைய சமுதாயத்தை விடுவிக்க வேண்டும் அதே போன்று சுவர்க்கம் போக வேண்டும் என்றால் ரசூல் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய உம்மத்தில் எல்லோரும் சுவர்க்கம் போவார்கள் சுவர்க்கம் போக முடியாது என்று மறுக்கிறவனை தவிர சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை சுவர்க்கம் வேண்டாம் என்று யாராவது மறுப்பானா என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு யார் வழிபட்டு நடக்கிறாரோ 
எனக்கு கட்டுப்பட்டு வழிபட்டு யார் நடக்கிறாரோ அவர் சுவர்க்கம் செல்லுவார் ஒமன் அசானி ஃபகத் அபா எனக்கு யார் மாறு செய்கிறாரோ அவர் சுவர்க்கம் போக முடியாது என்று மறுப்பவர் என்று சொன்னார்கள் எனவே நாம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முழுக்க கட்டுப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சொற்ப காலம் வாழப்போகிறோம் அறுபது எழுபது வருடம் தான் மேக்சிமம் வாழுவோம் இந்த வாழ்க்கையில் பல நிலைகள் நமக்கு இருக்கின்றன தனிப்பட்ட வாழ்வு அதிலும் தனியே இருக்கிற நிலை பகிரங்கமாக இருக்கிற நிலை குடும்ப வாழ்வு சமுதாய வாழ்வு கல்வி தொழில் என்று பல நிலைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இந்த உலகத்தில் வந்த எந்த ஒரு நபியாக இருந்தாலும் சரி சுவர்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அனைத்தையும் அவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் நரகத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அனைத்தையும் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார் அந்த வகையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களும் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் எப்படி உறங்க வேண்டும் எப்படி எழுந்திருக்க வேண்டும் எப்படி பாத்ரூம் போக வேண்டும் எப்படி பிஸ்னஸ் செய்ய வேண்டும் எப்படி ஜனாசாவை குளிப்பாட்ட வேண்டும் எப்படி ஜனாசாவை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் எப்படி மனைவியோடு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட வேண்டும் எப்படி குழந்தை வளர்க்க வேண்டும் எப்படி சமுதாயத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வழிகாட்டலை ஏற்று ஒரு மனிதன் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அவன் சுவர்க்கம் செல்லுவான் எனவே சுவர்க்கம் உண்மையானது சுவர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்கள் எல்லாம் உண்மையானவை அந்த இன்பங்கள் எல்லாம் நிரந்தரமானவை அந்த நிரந்தரமான சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்க கூடாது முழுக்க அல்லாஹுடைய தௌஹீதை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லஷான் ஹோ தாலா நம் எல்லோருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தர வேண்டும் யா அல்லா எங்களுக்கு சுவர்க்கத்தை நீ தருவாயாக அந்த சுவர்க்கத்திலிருந்து சுவர்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அனைத்து காரியங்களையும் எங்களுக்கு இலகுவாக்கி வைப்பாயாக நரகத்திலிருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக நரகத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அனைத்து காரியங்களை விட்டும் எங்களை தூரமாக்குவாயாக ஒருவர் மூன்று முறை அல்லாஹுடத்தில் சுவர்க்கத்தை கேட்டால் சுவர்க்கம் அவருக்காக பரிந்துரை செய்யும் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அதிகமாக அல்லாஹுடத்தில் சுவர்க்கத்தை கேட்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக சுவர்க்கத்தை மாற்றுவோம் நான் வாழ்வது மரணிப்பது எல்லாமே அந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக என்ற அந்த மனோபக்குவத்தை அல்லாஹுடத்தில் கேட்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அப்படியான ஒரு நிலையை எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்முடைய பெற்றோர் பிள்ளைகள் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் தந்தருள்வானாக வாஹுருத் அவானா அனில் அஹமது இல்லா ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரா